আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ফিওয়ার্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু বিডি উইনিং স্কুল আবারও বড় বড়ের মতো আমি প্রিন্স আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে তো আজকে আমি সলিউশন করব গাজী মিজানুর রহমান স্যারের অথেন্টিক মডেল টেস্ট অ্যান্ড শর্ট সাজেশনের ম্যাথ অংশটুকু এটি ধারাবাহিকভাবে সলিউশন করার চেষ্টা করব যারা এই বইটি কিনেছেন তাদের জন্যই মূলত এই আয়োজন তো পর্যায়ক্রমে আমি বিভিন্ন ধরনের ম্যাথ নিয়ে ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব এবং এই ম্যাথগুলো করলে যে কোনো চাকরি পরীক্ষায় আশা করছি অনেক কাজে দেবে তো আশা করছি বিডি উইনিং স্কুলের সাথেই থাকবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন চলুন আর বেশি কথা নয় অঙ্কগুলো সমাধান করা যায় তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে সমাধান করব একষট্টি থেকে সত্তর পর্যন্ত অর্থাৎ পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু আকারে আমি ধারাবাহিকভাবে অঙ্কগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব কারণ সবগুলো অঙ্ক করতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে যার কারণে আমরা একষট্টি থেকে সত্তর পর্যন্ত অঙ্ক করার চেষ্টা করব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একষট্টি নাম্বার থেকে আমরা শুরু করব তো একষট্টি নাম্বারে বলেছে পঁচিশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কয়টি তো আমরা জানি যে এক থেকে একশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে পঁচিশটি তো আমরা এটা একটি ফোন নাম্বারের মতো মনে রাখতে পারি সেটা হচ্ছে চুয়াল্লিশ বাইশ তিনশো বাইশ তিনশো একুশ যদি এইটা আমরা মনে রাখি এই সিকুয়েন্সটা তাহলে আমরা এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত অর্থাৎ পঁচিশ থেকে পঞ্চান্ন অথবা সাতাশ থেকে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ থেকে আশি এর মধ্যে কতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে আমরা এই সিকুয়েন্সের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে বলতে পারব তো আমরা নর্মালি এক থেকে দশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে চারটি তাহলে দশ থেকে বিশ পর্যন্ত আর চারটি তাহলে এক থেকে বিশ পর্যন্ত আটটি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত দুইটি তাহলে এখানে আমাদের বলেছে পঁচিশ থেকে তিরিশ পর্যন্ত তাহলে এক এখানে একটি থাকলো তাহলে আমরা তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ পর্যন্ত নিব তাহলে অলরেডি দুই আর একের তিন 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 ছয় ছয়টা পেয়ে গেলাম তাহলে আর থাকলো কি বলছে পঞ্চান্ন পর্যন্ত বলছে পঞ্চান্ন পর্যন্ত তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা তিপ্পান্ন একটি মৌলিক সংখ্যা তাহলে এখানে ছয় ছয় প্লাস এক সমান ষাটটি তাহলে আমরা পঁচিশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা আছে ষাটটি তো আশা করছি উত্তরটি পেয়েছেন আমরা বাষট্টি নম্বর করব অর্থাৎ বার্ষিক দশ পার্সেন্ট মুনাফা হারে কত টাকা তিন বছর জমা রাখলে মেয়াদান্তে মুনাফা সহ মোট ছ হাজার পাঁচশো টাকা ফেরত পাওয়া যাবে তো এক্ষেত্রে আমাকে কত টাকা তিন বছর জমা রাখলে মেয়াদান্তে মুনাফা সহ মোট ছ হাজার পাঁচশো টাকা ফেরত পাওয়া যাবে আমাকে মূলধন চেয়েছে তো জাস্ট আমরা শর্টকাট সুদ কষার সূত্র দিয়ে অঙ্কটা সলভ করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা আই সমান পিএনআর বাই একশো লিখতে পারি যেহেতু আমাদের পির মান দেওয়া নাই তো আমরা পি সমান এক্স ধরে নিই তারপরে আই সমান মুনাফা সহ ছ টাকা তো আমরা যদি মূলধন বাদ দিয়ে দিই তাহলে মুনাফা পেয়ে যাই এখানে এন সমান তিন বছর এবং আর সমান টেন পার্সেন্ট দেওয়া আছে তো জাস্ট আমরা এখন মান বসাব তো সেই ক্ষেত্রে ছয় হাজার পাঁচশো মাইনাস এক্স সমান পি হচ্ছে এক্স থ্রি গুণন দশ বাই একশো তো আমরা যদি ছয় হাজার পাঁচশো মাইনাস এক সমান থ্রি এক্স তিন দশে ত্রিশ এক্স বাই একশো তো আমরা এখানে এই শূন্য এই শূন্য কেটে একটু ছোট করে নিলাম ছয় হাজার পাঁচশো মাইনাস এক্স সমান থ্রি এক্স বাই টেন তো আমরা এখন আর গুণন করতে পারি আর গুণন করলে থ্রি এক্স সমান ছয় হাজার দশ দিয়ে এটার গুণ করলে হয় দুই শূন্য তিন শূন্য মাইনাস টেন এক্স আমরা জাস্ট টেনটাকে 
ये पास नहीं आ चले होंगे थर्टीन एक्स माइनस ऐसे प्लस हो जाएगा जस्ट सोया जा पश्चो अपन एक्स वन इटके तेरो दरा भाग कर ले हाँ एक्स वन पाहजार टका जस्ट उत्तर पाहजार टका अच्छा कोई बुझते वर्षन तार पर हमारे तेष्टी नंबर कर गो तेष्टी नंबर है एक टी क्लास शेयर शिक्षा टी तेर मुद्दे सातशो প্রত্যেক শিক্ষার্থী ক্লাসের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যার 3 গুণ পরিমাণ পেলে শিক্ষার্থী সংখ্যা কত আমাদের বের করতে হবে শিক্ষার্থী সংখ্যা কত তো আমরা প্রথমে শিক্ষার্থী সংখ্যা হচ্ছে ধরে নেব শিক্ষার্থী সংখ্যা শিক্ষার্থী সংখ্যা সমান হচ্ছে x এখন বলেছে যে একটি ক্লাসে শিক্ষার্থীর মধ্যে 700 চকলেট বিতরণ করা হলো প্রত্যেক শিক্ষার্থী ক্লাসের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা 3 গুণ পাবে তাহলে মোট সংখ্যাটি প্রত্যেক শিক্ষার্থী পাবে হচ্ছে প্রত্যেক শিক্ষার্থী পাবে প্রত্যেকই পাবে 3x হবে তাহলে এখন মোট মোট চকলেট কত হবে তাহলে 3 গুণ x x 700 চকলেট তো জাস্ট 3x স্কয়ার शुमान शातश्यों जास्ट x इसकेर शुमान शातश्यों भाग 3 शुमान x इसकेर शुमान 900 एकन x शुमान 900 के रूट कर ले अथर x शुमान 3 जास्ट उत्तर हवाए पुत्ते के 3 स्टी कोरे चॉकलेट पेलो वहाँ से चौथी नंबर चौथी नंबर है से दूसरी शंकर ओनो पार पासिस्ट टू आठ एवं शंकर दूसरी शायद दूसरी जो कर ले ओनो पार टेड दूसरी टू तीन है तो ले शंकर दूसरी को तो तो ले हम रा शंकर दूसरी ओनो पार आकर है दूर नहीं देख रहे तो ले पहले शंकर टी होते आप देखते हैं शंकर टेस्ट है एट एक्स ताहले ताहले वो नुक्ता तक करें जो तो रहे नहीं ताहले बहुत हम अच्छा है फाइव एक्स तार पर है एट एक्स एक हम बोलते हैं शंकर दूसरी शादे दूसरी जो कर ले प्लस टू प्लस टू शोमन को था भी वो नुक्ता था भी दूसरी बाई तीन तो टेके जस्ट आर गुनों गोर्गो 15x प्लास 6 शुमान 8 दोगुनी 16x प्लास 2 दोगुनी 4 तो जस्ट AX वेदिके ने ले एक टा थाके जस्ट 4 एदिके ने आश ले 2x शुमान 2 तो ले आकन शंका दूटी बोले से ताले 5 गुनों 2 शुमान 10 और 8 2 शुमान शोला जस्ट एक सेल मान बोशे देचे आशा कुछ बुस्ते वर्सां है खाना उत्तर अच्छे 10 ओ शोला अब कोई शोटी नामबर बोल से एक इस रोल लेको भी तीन टी बेंदर मोदे दे कोई टी बेंदर आगा जाबे अर्थ देखती होना है टाप मेरा पार बेन तीन सेंटीमीटर एवं 4.5 सेंटीमीटर एवं 5.5 सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट कुनो त्रिभुजर क्षेत्र बोल गो तो तो हमरा जाने बाहु वेदे त्रिभुज तीन प्रकार और ठठ शोमो बाहु शोमो दी बाहु एवं विश्वमी बाहु तो हमरा ये टा के आवश्य ही विश्वमी बाहु त्रिभुज धर बो तो शेख क्षेत्र हमारे पुर्तो में प्रोजन त्रिभुजटी जब तो विषम बहु त्रिभुज है कि तरह हम लोग पता है जाने विषम बहु त्रिभुज है क्षेत्र फल है जैसे रूट ऑफ़ आर एस इनटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपन परिश्रमा टू एस वन ए प्लस बी प्लस सी इन तो और तो परिश्रमा जो तो एस एर मान बेर करते हैं लेकिन जस्ट टू टाइम 3 cm plus 4.5 cm एवं 5.5 cm divided 2 अस्ट अर्थ पुरिश्मा आम्रा 6.5 पेज 
जस्ट एक क्षेत्र फल जो प्रश्न बोले बाहविशिष्ट को त्रिभुज क्षेत्र फल कत बाहविशिष्ट त्रिभुज क्षेत्र फल कत से क्षेत्र में क्षेत्र फल जस्ट खाली मान बसिए दी कलकुलेशन कर ले उत्तर हो जाए अर्थात सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव माइनस थ्री सिक्स पॉइंट फाइव माइनस फोर पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव माइनस फाइव पॉइंट फाइव अर्थात रूट ओवर सिक्स पॉइंट फाइव इंटू थ्री पॉइंट फाइव इंटू टू इंटू वन तब रूट ओवर सिक्स पॉइंट फाइव यह दुटा गुण कर ले सेभन तरह ये दुईटा गुण कर ले रूट ओवर पैंतालिस पॉइंट फाइव यटार मान हो सिक्स पॉइंट सेवेन फोर फाइव थ्री सिक्स पॉइंट सेवेन फाइव प्राय आंसर आशा कर भलोभ बुझते